வாழ்ந்து பார்க்கத்தா வானம் நமக்கு எட்டும் தூரந்தா கைகோர்த்தரோஜாக்கள் நாளை எங்கெங்கோ பாதை எங்கெங்கோ இன்று நாமெல்லாம் ஒன்று என்று சேர்ந்து ஆழ்ந்து எப்போதும் விடிஞ்சா பொழுது நமக்கு அடமலையும் கடுகின்று வாழ்க்கை என்பது வாழ்ந்து பார்க்கத்தான் வானம் நமக்கு எட்டும் தூரந்தாங்க என்று சேர்ந்து ஆடு வாழ்க்கை குமார் ஓகே பாய் 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 அர்ச்சனா யார் அவர் என்னோடைய <laughs> நம்பிக்கைங்க <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 
போட்டுருங்க திருப்பி அனுப்புன கதை எல்லாம் கூட எடுத்துக்குவோம் இங்க வாங்க ஆசிரியரே நீ இப்படி எல்லாம் கதை எழுதுனா திருப்பி தான் வரும் கதையை ரியலா எழுதணும் இப்ப ஒரு காதலனும் காதலனையும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கறத மறைஞ்சி வந்து ரியலா எழுதுங்க அந்த கதை போகும் ஒரு கள்ள கடத்தல் கதை அவன் எப்படி கடத்தல் பண்றான் அப்படிங்கறத அப்படியே மறைஞ்சிருந்து எழுதுங்க அந்த கதை பேப்பர்ல போடுவாங்க ஒரு பிப்பாயிட்டு கதை அவன் எப்படி பிப்பாயிட்டு அடிக்கான் அப்படிங்கறத பார்த்து எழுதுங்க அந்த கதை போகும் நீங்க மட்டும் இப்படி எழுதிட்டீங்க ஒரு வருஷத்துல நீங்க ஓகோன்னு ஆயிடலாம் அருமையான உன்னை கவனிக்கிற கல்யாணம் நீங்கிரியர் <laughs> 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 நீங்க காதல் பண்றத நேரடியா பார்த்து எழுதி பத்திரிகைக்கு அனுப்புறதுக்காக சரி எப்ப இருந்து உட்காந்துருக்க நீங்க கொடைக்கானல் போகணும்னு ஆரம்பிச்சுக்கல ஆபத்துல இருந்தா நாங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டு கதை எழுதி புஸ்தமா போடுங்க உங்களுக்கு அறிவு இல்ல கதை எழுதுறாரா கதை அந்த பொண்ணை யாரு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அவ அவளை கட்டிக்க போறவ காதல் கதை எழுதுற மூஞ்சிய பாரு அந்த பொண்ணு என் ஸ்டூடெண்டா இருந்ததனால இதோட தப்பிச்சீங்க இல்லன்னா அடிச்சே கொண்டு இருப்பாங்க இனிமே அந்த மாதிரி பண்ணுனீங்க நானே என் கையால உங்க நிந்து நிந்து பொண்டாடி போய் புருஷங்களுக்கு நிக்கலாமா அது தப்பு இல்ல ஏதோ தெரியாம நடந்து போச்சே மணிச்சிருங்க இவர் வந்ததனால தப்பிச்சீங்க பெட்ரூம் கோங்க கவனிச்சிக்கிறேன் இங்க வாங்க என்ன சார் ஆச்சு இது கேட்ட ஆச்சு என்ன நீ காதல் ஜோடி போய் நேரா பார்த்து எழுத சொன்னியா ரெண்டு லவர்ஸ் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க நைசா கிட்ட போய் அந்த பையன் பேசறதெல்லாம் முதல்ல எழுதுன அப்புறம் அந்த பொண்ணு பேசறதெல்லாம் எழுதுன கடைசியில அவங்க ஏதோ குசு குசுனாங்க அது கொஞ்சம் டவுட் வந்து ஏங்க நீங்க கடைசியா சொன்னது முத்தமா சத்தமான்னு கேட்ட எவ்வளவு நேரமா இங்க இருக்கா ஆரம்பத்துல இருந்தே இருக்கேன் அடிவரைக்கும் போட்டு 
கள்ள கடத்தக்காரவங்க அவங்க எப்படி தங்க கடத்துறாங்க அப்படிங்கறத ஒளிஞ்சி இருந்து எழுதுங்க கள்ள கடத்தல் அதுல முத்தமா சத்தமான கேக்க வேண்டியது இல்லையா இதுல கரெக்ட் பண்ணிரலாம் பூஜை பிறை நிலாமே 
ஒரு போதையான வேளை வேறங்கா <laughs> என்னம்மா வீட்டுக்கு வந்தவங்க வெளியே போல நீங்க சொல்றதெல்லாம் டேஞ்சராவே இருக்குத என்ன கள்ளக்கடத்தல் கதை தானே எழுதி சொன்னேன் அதுல என்ன டேஞ்சரு நீங்க சொன்ன மாதிரியே கள்ளக்கடத்தல் காரங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு மறைஞ்சிருந்து எழுதிக்கிட்டே இருந்த அவங்க என்ன பாத்துட்டாங்க எங்க கிட்ட வந்து மறைஞ்சிருந்து எழுதுறியே நீ சிஐடியா போலீஸான்னு கேட்டாங்க 
நான் கதை எழுதுற வண்ணு சொன்ன சரி கதை எழுதி என்ன பண்ண போறேன் நானுங்க உண்மை கதைன்னு புத்தகமா வெளியிட போறேன்னு சரி அதுல நாங்கெல்லாம் வருவோமான்னு கேட்டானுங்க சத்தியமா வருவீங்கன்னு உடனே நாலு சாத்து சாத்து உள்ள போட்டு அடிச்சுட்டானுங்க ராத்திரியோட ராத்திரியா மாறு வேஷம் போட்டு தப்பிச்சு வந்த யோ இதெல்லாம் போய் அவங்கள்ட்ட சொல்லலாமா நாளைக்கு அவங்களை பிடிச்ச மாட்டாங்க அப்ப என்ன பண்ணலாம் போஸ்ட்மேன் சார் ஒரு அருமையான செக்ஸ் கதை எழுதுங்க அதுல யாரும் உங்களை ஒன்னும் செய்ய முடியாது எப்படி இப்ப உங்க பொண்டாட்டி காலேஜ் போயிட்டாங்க நீங்க மட்டும் வீட்டுல தனியா இருக்கீங்க ஒரு பதினாறு வயசுல ஒரு பொண்ணு அஜல் 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 நடந்து வாரா அந்த பொண்ணு வீட்டுல யாரு இல்ல நினைச்சு அப்படி தாவணி எடுத்து நைசா விளக்குனா அப்ப உங்க மூடு கலந்துக்கிருச்சு நீங்க கிட்ட போனீங்க பின்னாடி போய் கட்டி புடிச்சிங்க பிறண்டிங்க உருண்டிங்க நீங்க விடவே இல்ல அந்த பொண்ணு ஆவும் சத்தம் போட்டா நீங்க அந்த கற்பனையிலேயே ஊறி உச்ச கடந்து போயிட்டீங்க இப்படி அந்த செக்ஸ் மேட்ரு ஸ்டோரி ஆக்கி வீட்டுக்குள்ளே எழுதிருங்க வீட்டுக்குள்ளே தானே இதுல அடிபுடி சண்டை ஒண்ணும் கிடையாத வெளியாலும் கிடையாத அசத்திடுற இப்பாவது ஒழுங்க செய்யுங்க ஒரு ஊரில் ஒரு கணவனும் ஒரு மனைவியும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த மனைவியோ அவள் கணவனை தினமும் வேலைக்காரன் போல் நடத்தி கொண்டிருந்தார் அதனால் கணவனோ அடங்கா புடாரி ஆகிய தன் மனைவியை தன் வழிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைத்தான் அப்பொழுது ஒரு என்ன கதவு திறந்து கிடக்குது லைட் வேற இல்ல இருட்டுல கதை எழுதுறாரா அவள் அலுவலகத்தில் இருந்து வந்த உலகத்திலேயே <laughs> நமக்கு <laughs> 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 நீ தூள் மல இன்டர்வியூ முடிஞ்சோ இங்கே வெயிட் பண்ணுமா நான் வந்து உன்னை கூட்டிட்டு போறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் சரிண்ணா இன்டர்வியூவா எம்டியே பாருங்க அவசரம்ங்க <laughs> 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 குமார் அங்க ஓடுறது நம்ம மாலா மாதிரி இல்ல ஆமா மாலாவுக்கு எதாவது ஆபத்து போல் இருக்கு வாங்க போல
என் ஃப்ரெண்ட் ராஜாவை ப்ரொஃபஸர் அடிச்சு கொன்னுட்டார் சார் பாடி உள்ள இருக்கு சார் கேட்ட அடிக்கிறார் சார் சுத்த போய் சார் இவனே என் தங்கச்சி அடிச்சு கொன்னுட்டார் சார் பாடி எங்க இருக்கு சார் இவங்க இவங்க 
சார் மாலாவை கொண்டு இருப்பாங்க இவங்க மாலாவை துரத்திட்டு வந்தத நாங்க எங்க கண்ணால பார்த்தோம் சார் ஆமா சார் பல தடவை காலேஜ்ல மாலா கிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிருக்காங்க மாலாவை இந்த ரவுடி பசங்க தான் மர்டர் பண்ணிருப்பாங்க நீங்க என்ன சொல்றதா இருந்தாலும் கோர்ட்ல வந்து சொல்லுங்க எஸ்ஐ ரெண்டு பாடியும் போஸ்ட் மார்ட் பண்றதுக்கு உடனே ஏர்பட் பண்ணுங்க ஓகே சார் 205 எல்லார ஜிப்ல ஏத்து வாங்க வாங்க ஜிப்ல ஏறுங்க ஆ ஹலோ இன்ஸ்பெக்டர் பிரேம் நான் செக்ரட்டரி பேசுறேன் வணக்கம் சார் என் பையன் தினேஷ் லாக்கப்ல இருக்கானா ஆமா சார் அவனை ரிலீஸ் பண்ணுங்க எப்படி சார் முடியும் மாலாங்கற பொண்ண கொலை பண்ணிருக்காரு சார் நீங்க एफआईआर எழுதி வச்சா இல்ல சார் அப்ப நான் சொல்றபடி எழுதுங்க ப்ரொபசர் சந்தோஷோட தங்க ஒருத்தன் லவ் பண்ணா அது அவருக்கு பிடிக்கல ரெண்டு பேரும் வான் மன்னர் கேட்கல அவரே ரெண்டு பேரும் கொலை பண்ணிட்டாரு ஆமா இந்த மாதிரி எழுதுங்க இன்ஸ்பெக்டர் மந்திரி இஸ் இன்ட்ரஸ்டட் என் பையன் இன்வால்வ்டு யோ உங்களுக்கு ப்ரமோஷன் வேணுமா வேண்டாமையா வேணும் சார் ரிலீஸ் மை சன் இமிடியேட்லி எஸ் சார் 203 எஸ் சார் தினேஷ் ரிலீஸ் பண்ண ஹலோ ப்ரொஃபசர் இப்பயோ நம்ம வெயிட்ட பத்தி தெரிஞ்சிட்டியா ஆ ஆ ஓகே ஓகே போலீஸ் ஆராதிகம் போய் வரக்கு போலீஸ் ஆராதிகம் போய் ப்ரொஃபசர் சந்தோஷ் குமாரே ப்ரொஃபசர் சந்தோஷ் குமாரே ப்ரொஃபசர் சந்தோஷ் குமாரே ஸ்டாப் இட் இதெல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்ல ஃபிஷ் மார்க்கெட்டா ஏன் இப்படி கலட்ட பண்றீங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார் நாங்க இங்க கலட்ட செய்யதுக்காக வந்தோம் நியாயத்தை தேடி கேக்குறோம் நியாய நியாய நியாயம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இமிடியட்டா இங்க என்ன கலஞ்சி போங்க போலீஸ் ஆராதிகம் போலீஸ் ஆராதிகம் இன்ஸ்பெக்டர் ப்ரொஃபசர் சந்தோஷ் குமாரே ப்ரொஃபசர் சந்தோஷ் குமாரே போலீஸ் ஆராதிகம் சார் மானவர்கள் ஆர்ப்பாட நிறுத்துனா ஒன்னு அவங்களை உள்ள அனுப்புங்க இல்ல என்ன வெளிய அனுப்புங்க சார் நான் உங்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்றேன் சார் ப்ளீஸ் All right. Open it. Open it. Dear students, if you come here, you can't do any problem. You can't do any problem. I'm going to go to jail. That's why I'm going to go to jail. Why are you going to go to jail? That's why I'm telling you. I'm going to go to jail. இங்க இருந்து அமைதியா கலஞ்சு போயிருங்க பிளீஸ் பிளீஸ் அர்ச்சனா வாங்க அங்க என்னடி போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்னால கூச்சல் போட்டுக்கிட்டு அம்மா எங்க காலேஜ் ப்ரொஃபசர் ஆர்எஸ் ஆமாங்க அவர் கைது செஞ்சிட்டாங்க நான் உங்க கிட்ட பேச வரல கண்டவனோட சேர்ந்து ஊரே சுத்திக்கிட்டு பாடி வீட்டுக்கு போலாம் அம்மா அது வா வீட்டுக்கு போலாம் சொல்ற அம்மா அம்மா பெத்தவங்கங்கற ஒரே காரணத்தால மத்தவங்க முன்னாடி அவமானப்படுத்துறதை என்னால தாங்கிக்க முடியல ஏன் மா இப்படி கீழ தரமா நடந்துக்கிறீங்க ஓஹோ என்னையே எதிர்த்து பேசற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டியா நீ இருடி சூடுதானே வைக்க போறீங்க வேங்க படிப்பில் மட்டும்தான் இருக்கணும் பெரிய பெரிய பாத்தீங்களா வந்திருக்கு சில்றையோட 
நேரம் பார்த்து செமத்தியா பிக் பாயிண்ட் அடிச்சிருந்தோம் நம்ம தொழிலே அதான் வாடா பிக் பாக்கெட் கோஷ்டி இவங்கதானா இவங்களை ஃபாலோ பண்ணி இவங்க வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதிட வேண்டியதுதான் அவன் நம்மளை பத்தி கதை எழுதி நம்மளையே போலீஸ்ல மாட்ட வைக்க பாக்குறான் அதுக்கு முன்னாடி நாம அவனை மாட்ட வச்சிருவோம் யாருக்கிட்டயாவது பரிசு அடிச்சு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு காலி பரிசு பாக்கெட்ல சொல்லிக்கிட்டா போகுது வெரி குட் ஐடியா வாங்க நிக்கிறான <laughs> 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 எங்கெங்க கூட்டம் இருக்கோ அங்க எல்லாம் நிக்கிறான் ஒரு மாதிரியா பாக்குறான் ஒருவேளை அவனா இருக்குமோ யார் யாரு தெரியல என்ன ரொம்ப நேரமா இந்த பக்கம் சுத்திக்கிட்டு இருக்க அது ஒண்ணு இல்ல சார் பிக் பாக்கெட் குறிப்பு எடுக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க பிக் பாக்கெட்டா ஐநூறுவா மார்வாடிக்கிட்ட <laughs> 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 <laughs>
ஒரு குட் நியூஸ் குமார் நான் ஐஏஎஸ் ரிட்டன் டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணிட்டேன் पर्सनल இன்டர்வியூ கூட அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் நிச்சயமா பாஸ் ஆயிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹா अर्चना உன் கூட பேசினதனால உங்க அம்மா கிட்ட நான் அவமானப்பட்டதெல்லாம் போதும் இனிமேல் என் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் நான் இழக்க விரும்பல இங்க அம்மாவோட நேச்சர் அப்படி அதையெல்லாம் மனசுல வெச்சுக்காதீங்க நான் ஏழையா இருக்கல अर्चना ஆனா உன் மேல நிறைய மதிப்பு மரியாதை வச்சிருக்கேன் உங்க மேல எனக்கு ஒரு மதிப்பு மரியாதை இருக்குிறதுனால தான் உங்க கிட்ட எக்ஸ்கியூஸ் கேக்குறேன் தட்ஸ் ஆல் ரைட் ஆனா இனிமே நான் உன சந்திக்க விரும்பல என்ன என் கூட பேசுறதுனால உனக்கு உங்க அம்மாவுக்கும் பிரச்சனைகள் வரது எனக்கு பிடிக்கல போமாட்டேன் <laughs> 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 வளர்ந்தவர் <laughs> ஒரு நாளாவது இந்த மடியில தூக்கி வச்சு கொஞ்சிருப்பியா மாற்றான் தாய் கொடுமேன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா என் விஷயத்துல பெற்ற தாய் கிட்டே நான் கொடுமை அனுபவிச்ச காலம் இல்லாம பேச்ச கேட்ட அடிமையாட்ட வாழ்ந்த நீ எல்லாம் ஒரு தாயா இரக்கமே இல்லாதவ இதயமே இல்லாதவ இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட நான் இந்த நரகத்துல இருக்க விரும்பல எங்கேயாவது போய் சுதந்திரமா வாழ போறி என்ன பார்த்து இதயம் இல்லாதவ இரக்கம் இல்லாதவன்னு சொன்னியே இவ்வளவு நாளா நான் ஏன் உங்ககிட்ட அப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டேன்னு சொல்றேன் அதை கேட்டதுக்கு அப்புறமும் உனக்கு போகணும்னு தோணுச்சுன்னா போ தாராளமா போ இத்தனை வருஷமா உன் தாய் ஒரு விதவன் தானே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இல்லம்மா நான் விதவ இல்ல ஒவ்வொடையும் பொட்டோடையும் வாழ வேண்டிய ஒரு சுமங்கலி ஆச்சரியமா இருக்கா இந்த தாலிய பாத்தி அம்மா இது அருந்த தாலி இல்ல என் கழுத்துல இருந்து அருத்தறியப்பட்ட தாலி என்னைய மாத்தினது போதாதா உங்க உறவெல்லாம் வேண்டானு தானே சொந்த பந்தத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு ஒதுங்கி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் இப்ப எதுக்கா இங்க வந்தீங்க என்ன ஊர் உலகத்துக்கு தெரியாம தான் ஒரு தாலியை கட்டிட்டோமே இவளால என்ன செய்ய முடியும் நினைச்சுதானே இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க உரிமை கொண்டாடுறதுக்கு இது ஒண்ணு இருக்கோ செய்வேன் பாவி தொட்டு கட்டின தாலியை வேற தெரிஞ்சிட்டியே நீ நல்லா இருப்பியா இந்த கையோட இருக்கிற உறவு அப்படின்னா நீ அறுத்தெரிஞ்சிடலாம் 
ஆனா என் வயிறோட வளர ஒரு நாள் உன்னால அடி தெரிய முடியாது இன்னைக்கு வேணா நான் உனக்கு ஏன் வந்தவளா இருக்கலாம் ஆனா என்னைக்குமே கோழியா இருக்க மாட்டேன் எந்த பெண் குழந்தைய கேவலம் நினைச்சு கலைக்க சொன்னியோ அந்த குழந்தை மேல ஆடையா சொல்றேன் உன் கண்ணு முன்னாடியே அவளை பெத்து வளர்த்து ஆளாக்கி படிக்க வச்சு இந்த சமூகத்துல பெரிய பதவிக்கு கொண்டு வந்து அவன் முன்னாடி தலைகுனிய வைக்கிறேன் அந்த ஆளு என்னை ஏமாத்திட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அனாதையா நின்னா அன்னைக்கு என் வாழ்க்கை தான் முக்கியம்னு நினைச்சிருந்தா உன்னையே இல்லாத ஆக்கிருப்பேன் உண்மைகளை எல்லாம் புதைச்சிருப்பேன் ஆனா நான் அப்படி செய்யல நாளைக்கு இந்த உலகம் உங்க அப்பா யாருன்னு கேட்டா ஏ பழந்ததுக்கு அப்புறம் நீயே என்கிட்ட கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் இதுக்கெல்லாம் எனக்கு கிடைச்ச ஒரே வழி இந்த விதவ குழந்தா எந்த பொண்ணும் பூவையும் போட்டு எழுக்க சம்மதிக்க மாட்டா ஆனா நான் அதுக்கும் சம்மதிச்சேன் எதுக்காக யாருக்காக உனக்காக தாண்டி இந்த விதவ கோலை எனக்கு நானே கொடுத்துக்கிட்ட தண்டனை போட்டுக்கிட்ட வேஷம் என் வாழ்க்கையில நான் ஏமாந்த மாதிரி நீயும் ஏமாந்துட கூடாதுன்னுதான் ஒரு தைரியக்காரியா துணிச்சல் காரியா வளர்த்த இந்த ஆண் வர்க்கத்தை நம்பி எனக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை மாதிரி உனக்கு நடந்துட கூடாதுன்னுதான் உங்ககிட்ட இவ்வளவு கண்டிப்பா நடந்துகிட்டேன் அது தப்பா நான் இதயம் இல்லாதவளா சொல்லி நான் இரக்கம் இல்லாதவளா எனக்கு தாய் மட்டும் இல்லம்மா தெய்வம் திருப்பி தரமா அவ யாரா இருந்தாலும் சரி எங்க இருந்தாலும் சரி அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சு உங்க முன்னால கொண்டு வந்து நிறுத்தி அவன் வாயாலே இந்த ஊரையும் உங்களை மனைவியும் சொல்ல வைக்கிறேன் இனிமே நீங்க சுமங்கலிதாம்மா சுமங்கலிதா என்னங்க 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 இந்த லெட்டர்ல ஒரு சந்தோஷமான செய்தி வந்திருக்கு பிஜேபியில எழுத்தாளர் மாநாடு நடக்க போதா அதுல உங்களை பாராட்டி பரிசு கொடுக்க போறாங்களா தெரிஞ்சுட்டியாடி என்னமோ பாப்பா மலரு அம்புலி மாமா காக்காயம் வடையும் நரியும் திராட்சைய இப்ப பாத்தியா என்ன மன்னிச்சிடுங்க இனிமே எப்போ அப்படி பேச மாட்டேன் கழுத்தை எப்படி கொண்டா அண்டா கா கசம் அபு கா அவும் கொஞ்சம் சிரிச்சிடு மாமா இந்த ஆள் மாதிரி யாராலும் நிக்க முடியாது அசையாம நிக்க முடியாது நான் நிப்பேன் அப்படி நீ நின்னுட்டு நான் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறேன் ஆயிரம் ரூபாய் காட்டு ஆயிரம் ரூபாய வாங்கிட்டே மாநாட்டுக்கு போற நான் நிக்கிறேன் கமலா பிஜேபிக்கே பேமஸ் ஒரு ஆள் அசையாம செல மாதிரி நிப்பாரு அந்த ஆள வேடிக்கை பார்த்துட்டு போலாம் வாங்க என்ன செஞ்சாலும் அசையவே மாட்டாரு டி அவமானமா <laughs> <laughs> என்ன <laughs> சொன்ப <laughs> 
அவரை உங்களை அடிக்க போறீங்களே சட்டத்தை மீறنا அடிக்காம என்னமா பண்ண முடியும் உன் வேலைய பாத்துட்டு போமா போகலனா இவங்க அடிக்கிறதுக்கு உங்க கிட்ட ஆர்டர்ஸ் இருக்கா அத கேக்க நீ யார் இன்ஸ்பெக்டர் இவங்க தான் புது கலெக்டர் அச்சனா ஐஎஸ் சாரி மேடம் மேனேஜர் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு எல்லாம் சம்பள செட்டில் பண்ணிட்டீங்களா இல்ல மேடம் அப்ப ஏன் பொய் சொன்னீங்க சாரி மேடம் சீக்கிரமா உங்களுக்கு எல்லாம் சம்பள செட்டில் பண்ணலனா உங்க லைசென்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடுவேன் இன்ஸ்பெக்டர் அவசரப்பட்ட அதிகாரத்தை மிஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க பி கேர்ஃபுல் ஹியர் ஆஃப்டர் எஸ் மேடம் இத பாருங்க இனிமே உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா இந்த மாதிரி ரோட்ல நின்னு போராடாதீங்க என்கிட்ட நேரடியா வந்து சொல்லுங்க நான் தீட்டு வைக்கிறேன் சரிங்க மா ரொம்ப நன்றி மா மேடம் உங்களை பார்க்க யாரோ ரெண்டு பேரும் வந்து காத்துட்டு இருக்காங்க ஆஸ் தெம் டு கம் இன் எஸ் மேடம் வணக்கம் 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 நீங்க யாரு பாத்தா தெரியல உங்களுக்கு சொந்தக்காரங்க புரியல ஆளுங்கட்சிக்காரங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் முதல்ல உட்காரணும் என்ன நான் உட்கார சொல்லலையே அப்ப எழுந்துறியா ரொம்ப நன்றிங்க ஆமா எங்க தலைவரை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே அதுதாங்க மந்திரி ஆனந்தமூர்த்தி தெரிஞ்சிருக்கணுமே அவசியம் இல்ல வந்த விஷயம் அவருக்கு பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடுறோம் அதுவும் தெரிஞ்சிருக்கணுமே டொனேஷன் வேணுமா கொடுத்தா கூட வாங்கிக்குவோம் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட எல்லாம் கேட்கப்படாது கிருஷ்ணாம்பேட்டையில இருந்து உங்க வீடு வரைக்கும் கொலகாரம்பேட்டை வரைக்கும் ஆமா மந்திரி கொலகாரம்பேட்டையில இருக்காரு கிருஷ்ணாம்பேட்டையில இருந்து கொலகாரம்பேட்டை வரைக்கும் ஊர்வலம் நடத்துறதுக்கு பர்மிஷன் வேணுமா நடத்துறோம் சொல்லிட்டு போலாம் வந்தோம் ஆமாங்க அங்க லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கு உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்க முடியாது என்ன மந்திரி பிறந்த நாளுங்க மந்திரி என்ன சின்ன குழந்தையா வேணும்னா மந்திரியை வீட்லயே கொண்டாடிக்க சொல்லு இப்படியே போய் மந்திரி கிட்ட சொல்லிடலாங்களா என்னுடைய பிறந்த தின விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கும் எனது அருமை பெரியோர்களே எனது அருமை தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நடிகலந்த வணக்கம் பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அயராது பாடுபடுவேன் என்பதை இந்த நல்ல நாளிலே உங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் இன்னும் <laughs> 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 வணக்கம் 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 கலெக்டர் அம்மா அமைச்சர் பின்னாலேயே வந்துகிட்டு இருக்காரு வந்துகிட்டு இருக்காரா எட்டரைக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணி பத்திரையாச்சு அமைச்சர்னா லேட்டா தான் வருவாரு வெயில் தாங்க முடியாம குழந்தை மயங்கி விழுந்துட்டா இனிமே நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டாம் நானே குடியேற்றிடுறேன் வாங்க கூட்டிட்டு போங்க
அடங்கி போ இல்ல அடக்கி வப்ப My God, how many complaints are there? How many remainders are there? One step. Yes, madam. And the Meenachi Nagar Police Station has a phone and the AC has a phone call. AC is talking to me, madam. Good morning. Good morning. Meenachi Nagar Saraya has a lot of public petitions. The government has a lot of orders issued. But you don't have any action. That's right, madam. There's no influence in the ministry. No. I don't want to hear any excuses. I'm going to call Saraya to the three people. Listen, this is my order. Okay, madam. Yo, come here. Who are you? What are you thinking about the police department? Are you going to go? Yeah, yeah. You're not going to go. Public nuisance. You're going to go to the police department. Come here. இந்த மூணை முன்னால் டைம் தரேன். இங்கே இந்த கடையை காலி பண்ணும். இல்லா, தொல்லைச்சி புடுகிறேன் தொல்லைச்சி. சொல்ல வேண்டி இதை சொல்லிப்புட்டியில்லா, எடத்து காலி பண்ணே. ஆ, இந்த பாரும் வைக்கிலே, இதில் இருவதனாயர் ரா பணா இருக்கு. இதை நீ எடுத்துக்குவியோ, இல்லை இப்போ கும்பிட்டிய அரசாங்கமே சாரையைக் கடையே ஏலமிட்டிருக்கு போன வருஷம் ஒருலைச் சிருவாக குடுத்து எடுத்ததே இந்த வருஷம் ரெண்டுலைச் சிருவாக குடுத்து ஏலை எடுத்திருக்கும் அந்த கடைய போய் நீசன் சாருக்கின்னு காலி பண்ணச் சொல்லாம் ஒரு பொம்பல எந்த பொம்பலையா யாரே யாரோ கலைக்டரா nonsens ரூபாய்ச <laughs> தாசில்சி சேட்ஜிக்கில் லைசன் சேப்பாக கொடுக்கிறான். நிம்மல்கி தர்ராம். கலைக்டிர்க்கு கையெழுத்து வாங்கே நிம்மல்கி நம்மல் தர்ராம். கையெழுத்து எங்கே போடலாம்? யங்க வானாலும் போடலாம். கலைக்டிர்மா. கையெழுத்து இங்கே போடுனுமா? இல்லை கலைக்டிர் ஓப்பிஸ்ல வந்து வாங்கிறீர்களா? Nothing doing. I'm going to suspend you. Madam, I'm going to kill you. Please. That's it. Vigilance and fire. Mind it. You're going to kill me. I'm going to kill you. Hey, this is the order. Take care of the vehicle. Hey, stay out. What did you say to the inspector? Who is going to kill you? Hey, you're going to kill me. You're going to kill me. 
கேவா ரோட்ல போனாலும் சரி இழுத்துட்டு வந்து சரக்க ஃப்ரீயா ஊத்துங்கடா நிறுத்து நிறுத்து குடிச்சதே மாமா மதுரிக்கிறாள் <laughs> 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 ஜோரா 
அன்னைக்கு என்ன சொன்ன இடத்த காலி பண்ண இன்னைக்கு உங்க எல்லாரையும் காலி பண்ண வந்திருக்க அவசரப்படாத இன்ஸ்பெக்டர் கடையை காலி பண்ண கூடாதுன்னு ஆர்டர் வாங்கி வச்சிருக்கேன் யோ ஆர்டர் எடுத்து காட்டையா கொஞ்சம் <laughs> 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 என்ன <laughs> You are in service? Yes, madam. Well done. Thank you. Nia, yeah. college le da puri kiya arde. Ipar raudiya be maritiya. Ida la umbe le da na. Apni le la sola denge. Ibaru puni da maana vela pakarar. Ibar ala patti kurumanga pade kide. Shut up. Yer kala ve inga veita patti umbul kuteriyo. Ha mama. Arasanga me ibar pocket le. Nina moda denge. Ida kala am bayan drenda. Na inda veli ki mandar kabe matte. Start. அந்த கலெக்டர் நம்பர் சாராய கடைய புல்டோசர் வச்சு இடிச்சு நாசம் பண்ணிட்டா என்ன உளற அண்ணே நீ ரெண்டு கண்ணால பார்த்தனே மத்தவங்க எல்லாம் காதாலையா பாப்பாங்க சும்மா குடிச்சிட்டு உளறாத யோ குடிக்கிறது நீ உளறது நானா யோ பீ கிட்ட சொல்லி கலெக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி உடனே என்ன कांटेक्ट பண்ண சொல்லு சரிண்ணே அட்டே நம்ம ஆளே அனந்த மூர்த்தி அனந்த மூர்த்தி எப்பறா இருக்க என்னடா பாட்லே நான் காலையில பாக்கெட்ல அடிச்ச நீங்க ஃபாரின் அடிக்கிறீங்க மந்திரினால கிரேட்டா தாண்டா இருக்கீங்க அசத்திட்டேடா என்ன இது மந்திரிய போய் வாடா போடானு பேசிக்கிட்டு மரியாதை வேண்டாம் அவ என்னோட கிளாஸ்மேட் நானும் தான் கிளாஸ்மேட் வாடா போடா நான் பேசுறேன் நீ அடிக்கிறது இல்ல நான் படிக்கிறது இல்ல அடுத்த மூர்த்தி ஏ சோ கதை கேட்டியா கதை எழுதி ஏ கதை கதலா போச்சு ஏ பொண்டாட்டி ஏ பேனாவளே தினமும் என்ன அடிக்கிறா அழுத மூர்த்தி நான் இனிமே அந்த பேய போய் பார்க்க போதில்ல நான் இங்க இருந்துறேன் 
நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத இனிமே இங்கே இருந்துரு அர்ச்சனா இன்னைக்கு காலையில சாராய கடையை காலி பண்றதுக்காக நீ செஞ்ச துணிச்சலான செயலை பார்த்து இந்த ஊரே பெருமையா பேசிச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்ததுமா உன்னை பெத்த பலனை இன்னைக்கு நான் அடைஞ்சிட்டேம்மா உன் வாயால நீ என்ன பாராட்டுறியம்மா அதை கேட்கறதுக்கே நான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இந்த அரிசி இல்லையே போற வரமே தான் சொல்றீங்க இப்போ அதான் சொல்றீங்க ஏய் இருந்தா குடுக்க மாட்டேமா வெச்சிட்டு வஞ்சனையா பண்றேன் போய் யாருக்கு தெரியும் 10 கிலோ மைதா குடியா ஆடாடா மைதாவும் இல்லையே தள்ளுங்க வணக்கம் வணக்கம் நான் போன்ல சொன்ன சரக்கெல்லாம் ஏர்போர்ட் பண்ணிட்டேன் எங்க இருக்கு அப்ப இந்த ரேஷன் கார்டுக்கெல்லாம் பில்ல போடுறேன் நீங்க உள்ள போங்க எப்ப கேட்டாலும் ஸ்டாக் இல்ல ஸ்டாக் இல்லங்கறான் என்ன ரேஷன் கடையா இரோத மூட்ட அரிசி 5 மூட்ட மைதா 5 மூட்ட ரவை எல்லாம் ரெடியா இருக்கு யோ அந்த முக்கியமான சக்கரை என்னாச்சே இருக்கு 5 மூட்ட யாருக்குமே கொடுக்கல மொளாலி அந்த டிவி மொளாலி யாரடா மொளாலி எங்க வரி பணத்தை சம்பளமா வாங்குற உங்களுக்கு நாங்கள மொளாலி உங்களே எல்லாம் எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் திருத்தவே முடியாது விடு இத போய் பெருசு படுத்துக்கணும் உங்களுக்கு என்ன வேணுமா கொடுத்து வர விடு உங்களே எல்லாம் தட்டி கேட்க ஆள் இல்லாம போச்சுடா வழி விடுங்கமா கரெக்ட்டா மாறாங்க தள்ளுங்க நேத்து ஒரு பேச்சு இன்னைக்கு ஒரு பேச்சு நாளைக்கு ஒரு பேச்சு நீங்க பேசிட்டீங்க அது பொறுமையா இருங்க நான் கேக்கமா வணக்கம் வணக்கம் கலெக்டர்மா மிஸ்டர் அங்கே நிலங்க ஒன்ன மாதிரி ஹோட்டல் முதலாளிங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் ரேஷன் கார்டு தயார் பண்ணி இங்க இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து போற மக்களோட நிலைமை என்ன ஆகுது இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஒன்ன மாதிரி ஒரு சிலர் செய்யற தவறால தான் அரசாங்கத்துக்கே கெட்ட பேர் வருது இல்லமா அது வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹியர் எனி மோர் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் பிஏ प्रिபெயர் அசெஸ்மென்ட் ஆர்டர் இத பாருங்க இனிமே உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் நேரடியா என்கிட்ட வந்து சொல்லுங்க உடனே நடவடிக்கை எடுக்கறேன் இந்த மாதிரி ஜில்லா ஒரு கலக்கி இருந்தா நம்ம கஷ்டம் எல்லாம் தீந்து போய்டும் புண்ணியவதி நல்லா இருக்கணும் அக்க ரச்சனாவின் சாதனை ரேஷன் கடையில் திடீர் சோதனை பாத்தீங்களா எல்லா பேப்பர்லயும் கலெக்ட் அர்ச்சனா ஆபீத்தே நீ எல்லா பேப்பர் காரங்கள அர்ச்சனா சொல்லவும் பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போற போக்க பார்த்தா கட்சியே இல்லாம அர்ச்சனா ஆட்சிக்கு வந்துるவா போல இருக்கு ஏன்டா அடிச்சுக்கிறீங்க இவ்வளவு நாள் நீங்க இருந்தீங்க கொஞ்ச நாள் அர்ச்சனா இருக்கட்டும் டேய் அவள பத்தி உனக்கு தெரியாதடா அப்ப மக ராங்கி பிடிச்சவன் கரெக்ட் நீங்க ஆளும் கட்சியா இருந்தாலும் திருந்த போறது இல்ல எதிர கட்சியா இருந்தாலும் திருந்த போறது இல்ல அர்ச்சனா தான் பேர் வாங்கட்டும் அர்ச்சனா 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 இப்ப என்ன நாம யாரன அவளுக்கு தெரியும் அவளுதானே தெரிய வச்சிரும் கலெக்டர் விடுதாங்க அம்மா பேசுறேன் கிண்ணம் அனி பிளாடிட்ட கூட அதல ஒண்ணு இல்ல ஹலோ அச்சனா ஸ்பீக்கிங் நான் பிஏ பேசற மேடம் உங்கள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்காங்க வாட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மென்ட்டுக்கு டைரக்டரா போட்டுருக்காங்க அப்படியே ஓகே என்னமா என்னாச்சு சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மென்ட்டுக்கு என்ன டைரக்டரா மாத்தி இருக்கார அமைச்சர் ம் யாரும் அந்த அமைச்சர் மிஸ்டர் ஆனந்த மூர்த்தி முடிவுக்கு <laughs> 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 சோஷியல் வெல்ஃபேர் டைரக்டர் அர்ச்சனா வந்து கேன் சொல்லுங்க உட்காருங்கமா எல்லாம் நன்றி விசுவாசம் தான்யா வணக்கம் ஐயா சோஷியல் வெல்ஃபேர் டைரக்டர் அர்ச்சனா வந்திருக்காங்க வர சொல்லு கொஞ்சம் இருப்பா அண்ணே உங்க பிறந்த நாள் விழாவுக்கு அனுமதி தர மாட்டேன்னு சொன்னவங்களே அவ்வளவு சீக்கிரம் வர சொல்றியா அந்த அம்மாவை உட்கார சொல்லாத கொஞ்ச நேரம் நிக்க சொல்லு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்லு சரிங்கயா
நல்ல வேலை பண்ணீங்க அந்த திமுர் புடிச்சவங்க கொண்டு வந்து உங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சிட்டீங்க அவர் எங்க வச்சாரு நாங்க எல்லாம் வைக்க வச்சோம் இங்க ஏதாவது பண்ணானா அவள தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கே மாத்திடுவோம் இல்லன்னே ஐயா அந்த அம்மா ஒரு நிமிஷம் உங்களை பார்த்து போயிராங்களா சரி வர சொல்லுப்ப நீங்க சொன்னா நான் செய்யாமலா இருப்ப பணக்க சார் வாமா அண்ணா நீங்க அந்த 48வது வட்டத்துல பேசும்போது அங்க இருந்த பொம்பளைங்க எல்லாம் எழுந்திருச்சு அடிச்சாங்க பாருங்க எதே கையத்தையா பின்ன தட்ட மாட்டாங்களா அண்ணன் தாய் குலத்துக்காக எவ்வளவு ரத்தம் சிந்திருக்காரு கொஞ்சமா நஞ்சமா நம்ம ரெண்டு பேர் ஏற்பாட்டுல எத்தனை பொண்ணுங்களை முன்னுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு அந்த நன்றி விசுவாசம் தாயா அண்ணா நாங்க போயிட்டு வரோம் அம்மா ஐஏஎஸ் பாத்தீங்களா அண்ணனுக்கும் எங்களுக்கும் எவ்வளவு நெருக்கம்னு அண்ணனுக்கு ஆலி நாள் நாங்க தான் I'm sorry sir. என்ன சொல்றாங்க? ரொம்ப நன்றினு சொல்றாங்க. ஓ. ம். பட்டா. என்னமா ரொம்ப நேரம் காக்க வச்சிட்டேன் கோவமா. உங்க உடம்பல கவரிமான் ரத்தம் ஓடுது. காக்க வைக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்காது. உட்காருங்க. பரவாயில்லை. இன்னைக்கு தான் டியூட்டில ஜாயின் பண்ணேன். உங்க கிட்ட சொல்லிட்டு போலாம்னு வந்தேன். இந்த பாருமா. கலெக்டரா இருக்கும்போது எல்லாம் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருந்தது. இப்போ நீங்க என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கீங்க. அத கொஞ்சம் மனசுல வச்சிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நடந்துங்க. இட்ஸ் ஆல் ரைட். थैंक यू. ஒரு தனி மரியாதை திறமை உள்ள நாலு ஆபீசர் என் கையில இருந்தா போறோம் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி சிஎம் நல்ல பேர் வாங்கிடுவேன் என்ன எதுக்காக வர சொன்னீங்க சார் ஒண்ணு இல்லமா இது மேல எடுத்து கெடுபடி உங்க ஹெல்ப் கொஞ்சம் தேவை ஏமா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இந்த பின்தங்கிய கிராமங்களுக்கு இலவச டிவி வழங்குற ஒரு திட்டம் இருக்குல்ல இருக்கு சார் அதுக்குன சில கம்பெனிகள்ல இருந்து ஒவ்வொரு டிவியே என்ன விலைக்கு கொடுக்க முடியும்னு கோட்டேஷன் வந்திருக்கு இன்னைக்கு தான் முடிவு பண்ணி ஆர்டர்ஸ் போட போறேன் அதுல இந்த மதன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் னு ஏதாவது பண்ணிருக்கு சார் அப்ப அவங்களுக்கு ஆர்டர் போடுங்க சார் அவங்க கோட்டேஷன் மத்தவங்களை விட அதிகமா இருக்கு ஆனா கவர்மெண்ட் தயாரிக்கிற டிவியோட கோட்டேஷன் ரொம்ப குறைவா இருக்கு சார் இருக்கட்டும் மாமா தாரான் ஒண்ணு இருக்குல்ல கவர்மெண்ட் கம்பெனில ஆர்டர் கொடுத்தா ஆயிரம் டிவி செய்ய அஞ்சு வருஷம் ஆகும் இதெல்லாம் நடக்கிற விஷயமா சிஎம் வேற அடுத்த வாரம் டூர் போறாரு ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் கட்டாயம் டிவி இருக்கணும்னு விரும்புறாரு மா சிஎம் இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் அதனால தான் சொல்றேன் என்னதான் அவசரமா இருந்தாலும் அது எனக்கு நியாயமா படல சார் ஹலோ அண்ணா வணக்கண்ணே நான் தான் அண்ணா பேசுறேன் நடக்கும் இந்த காந்தி ஜெயந்தி விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இப்போது அமைச்சர் அவர்கள் தன் சொந்த செலவில் உங்களுக்கெல்லாம் இனிப்பு வழங்குவார்கள் எல்லாரும் <laughs> சிஎம் டூர் போற எல்லா கிராமங்களுக்கு டிவி ஏற்பாடு பண்ணிட்டீங்களா பண்ணிட்டேன் சார் இந்த மதன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் 
What is this? Government company ka order kudga sunna, or private company ka kudga thinkle. Yara kadi order kudga thinkle. Unga manasal enna enna chitti kile. Sir, nee. What are you trying to say? Unga ishe thela pandinge. Apna naangle lagu bhal sunna. Yeh sir, ame chida ande TV. Naan naam TV wange sunna. Private company le wange sunna. Sarkar company le wange sunna. Aile tharam le yana. Sollo mbole sariya kadi kono. Vela ila akar kono. Yenna mangu le kora bacho. Makkal vari panathalo unga le samla kudga. Car kudga, vid kudga. Vela na kudga. நாளைக்கு சட்ட சபையில எதிர கட்சி காரங்க சர்க்கார் டிவி ஏ வாங்கல பிரைவேட் கமல்ல ஏ வாங்குனீங்க கேட்டா யார் பதில் சொல்றது நீங்களா இல்ல நான் இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு உங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணிடலாம் யூ ஆர் சோ இரெஸ்பான்சிபிள் சார் அவங்க சார்பல நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் சரி சரி முதல் முறையா தப்பு பண்ணிருக்காங்க மறுபடியும் இந்த மாதிரி தப்பு நடக்காம பாத்துங்க நாளைக்கு நம்ம டிபார்ட்மென்ட் சார்பா நடக்க போற விழாவையாவது ஒழுங்கா நடத்துங்க பொறுப்பு போற உங்களுக்கு தான் கொடுத்திருக்கே இந்த தரையா மந்திரி கோவரம் நடந்துங்க எதுக்கு நாங்க யாருங்கறத மறந்துட்டீங்களா இது ஒண்ணு கட்சி கூட்டம் கிடையாது கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் கவர்ன் வந்த நாங்க தானே ஷட் அப் இது ஆபீஷியல் சுக்கார வேண்டிய இடம் கெட் அப் என்னன்னு இது அத நீங்க சொல்லுங்க சரி இவங்க யார அத சம்சவ ஏர்தலுக்கு முன்னால சிங்கிள் டீக்கு லாட்டி அடிச்சிட்டோம்னா நம்ம வாங்கி கொடுத்தோம் மந்திரி ஆனவன நம்மளே பின்னால அனுப்புறானே அப்ப சொல்றானு இப்பவும் ஒத்து ஊதுறானே தானே என்ன பண்ணலாம் அடுத்த தேர்தல் வர நிச்சிருவோம் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய எனது உயிருக்குயிரான தாய்மார்களே அருமை பெரியோர்களே என் உடலோடு ஒன்றி பிறக்காத எனது அருமை தம்பிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சமூக நலத்துறையிலே இதுவரை யாருமே அறிவிக்காத நல்ல பல புதிய திட்டங்களை இன்று உங்கள் முன் அறிவிக்க இருக்கின்றேன் முதலாவதாக ஊனமுற்ற பெண்களுக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாயும் ஊனமுற்ற பெண்களை மறக்கின்ற வாலிபர்களுக்கு தலா இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாயும் வழங்க இருக்கின்றோம் இரண்டாவதாக எனது உயிருக்குயிரான தாய்மார்கள் பெண் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தால் அவர்களை ஊக்கப்படுத்துகிற வகையிலே அவர்களுக்கு தலா ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்கியிருக்கின்றோம் மூன்றாவதாக விதவை பெண்களுக்கும் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கும் அரசாங்கத்திலே உடனடியாக வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரப்படும் இப்படி பல திட்டங்கள் இருக்கின்றன அதை நானே சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் அது தற்பொருமையாக இருக்கும் ஆகவே என்னுடைய சார்பாக அர்ச்சனா ஐஏஎஸ் அவர்கள் விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் அழகாகவும் தெளிவாகவும் உங்களுக்கு கூறுவார் என்பதை கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து பிரியா விடைபெறுகிறேன் வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழ் மக்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய செயலாளர் அவர்களுக்கும் என் வணக்கம் அமைச்சர் அவர்கள் செயலாற்ற போகும் சில திட்டங்களை உங்களுக்கு சொல்ல என்னை அழைத்திருக்கிறார் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு என் நன்றி இதுவரை அரசு திட்டங்களை நாட்டுக்கு அறிவித்த அமைச்சர் அவர்கள் இனிமேல் அவரது சொந்த உடமைகளை நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பதை பற்றி நான் கூறப்போகிறேன் அமைச்சர் அவர்களுக்கு சொந்தமான மகாபலிபுரத்தில் உள்ள ஐநூறு ஏக்கர் நிலத்தையும் அங்கு குடியிருக்கும் குடிசைவாசிகளுக்கே இலவசமாக வீடு கட்டுவதற்கு பட்டா செய்து தரப்போகிறார் மற்றொரு இனிப்பான செய்தி ஏற்றுமதி துறையில் சிறப்பாக விளங்கும் 
அமைச்சருக்கு சொந்தமான ஆனந்த மூர்த்தி நூற்பும் இல்லை அம்மில்லில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களுக்கே சொந்தமாக்குகிறார் இனிமேல் அவர் அமைச்சர் பதவியில் இருக்கும் வரை சம்பளமே வாங்க போவது இல்லை மாதம் ஒரு ரூபாய் மட்டுமே சம்பளமாக பெற்றுக் கொள்வார் இது மட்டும் இல்லை நாளை முதல் அவர் ஏழைகளோடு ஏழையாக குடிசையில் தான் வாழப் போகிறார் என்பதை மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்ளுங்க இவளை எப்படி மடக்கிறது தெரியும் இப்ப ஏழைகளுக்காக தன் வாழ்வையே அர்ப்பணித்த மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை நான் உங்களின் சார்பாக பாராட்டுகிறேன் உங்களுடைய ஆரவாரத்தை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அர்ச்சனா அவர்கள் சொன்னதைப் போல என்னுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் பத்திரத்திலே எழுதி இதே மேடையிலே உங்கள் முன்னிலையிலே கையொப்பமிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் அதற்கான பத்திரம் தயாராக இல்லையே என்று நினைக்கும் பொழுது வருத்தப்படுகிறேன் அமைச்சர் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல நான் அந்த பத்திரத்தை தயார் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது பாருங்க முன்னாலேயே அவர் இந்த பத்திரத்தில் கையெழுத்து போட போகிறார் போய்ருக்காரு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 எனக்கு எதுவுமே தெரியாது தம்பி நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் நாலு பேரு பலவந்தமா எனக்கு கூட்டிட்டு வந்து அடைச்சு வச்சுட்டாங்க மத்தபடி எனக்கு எதுவும் தெரியாதுப்பா கவலைப்படாதீங்க வாங்க ம் 
சார் இவங்க ஐஏஎஸ் ஆபீசர் அர்ச்சனாவோட அம்மா சார் யாரா இருந்தா என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுங்க வந்த சார் இன்ஸ்பெக்டர் யூ கீப் கைட் அமைச்சர் ஆனந்த மூர்த்தி நேரடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இவங்க அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லிருக்கார் இல்ல சார் ராஜாராம் சார் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க எஸ் சார் எல்லாரும் வேணல ஏத்துங்க அவங்க <laughs> <laughs> வாங்க வீட்டுக்கு போலாம் இந்த உலகத்துல எந்த பெண்ணுக்கும் வரக்கூடாத பழிய அவமானமும் எனக்கு வந்துருச்சுமா விபச்சாரிக்கிற பட்டத்தை கொடுத்து அந்த கேவலமான தொழில நான் நடத்துறதா சொல்லி என்ன ஜெயில தள்ளிட்டானே அவன் வேற யாரும் இல்ல எனக்கு தாலி கட்ட புருஷன் புருஷனா என்னமா சொல்றீங்க ஆமாமா பேர வரும்போது சொல்றேன்னு சொன்னனே அந்த நேரம் வந்துருச்சு நீ இவ்வளவு பெரிய பதவியில இருக்கிறது பொறுக்காம உன்னை நாலு பேருக்கு முன்னால அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக உன்னை பெத்த தகப்பன் அந்த அமைச்சர் ஆனந்த மூர்த்தி தான் இவ்வளவையும் நீங்க 
அந்த பொண்ணு துப்பாக்கி எடுத்து உங்களை சுடாம கீழே போட்டுட்டு போனால அதுதான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கேன் பவானி உயிரோட இருக்காங்கிறதையும் அவ பொண்ணு தான் அர்ச்சனாங்கிறதையும் கேட்கும் போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா நீ செஞ்ச பாவத்துக்கு பிராய்ச்சித்தமா அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேளுடா இனிமேலாவது பொண்டாட்டியோடையும் மகளோடையும் சேர்ந்து வாழ்டா நான் சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டு அப்புறம் உயிஷ்டம் கூட்டி இதுவரைக்கும் எங்க அம்மாவுக்கு செஞ்ச கொடுமைகளை சொல்லி அவங்கதான் உங்க மனைவின்னு பகிரங்கமா மன்னிப்பு கேட்கணும் அது மட்டும் இல்ல அமைச்சர் பதவியில இருந்து நீங்க இது நாள் வரைக்கும் செஞ்ச எல்லா தப்புகளையும் அதுக்கு உடந்தையா இருந்த எல்லா பெரிய மனுஷங்களையும் அதே மேடையில நீங்க அடையாளம் காட்டணும் நீ சொல்லபடியே செய்யறமா இனிமே எனக்கு பணம் பதவி எதுவுமே வேண்டாம் என் மனைவி பவானி தான் வேணும் என் மகன் நீ தான் வேணும் இப்படி சொல்லிட்டு அவங்களை நம்புறதுக்கு நான் ஒண்ணு பவானி அம்மா இல்ல நீங்களும் உங்க கூட்டாளிகளும் சேர்ந்து செஞ்ச ஊழல் சம்பந்தப்பட்ட பயல்களை என்கிட்ட கொடுங்க இப்பவே பிரஸ் மீட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ண சொல்லி போன் பண்ணுங்க ஹலோ யார் பேசுறது நான் தான் ஏன் பேசுறேன் நாளைக்கு காலையில பிரஸ் மீட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு எல்லா பத்திரிகைக்காரங்களையும் வர சொல்லு நான் வரமா ஆனந்தமூர்த்தி பகிரங்க மன்னிப்பு சம்பந்தப்பட்டவர்களை காட்டி கொடுத்து ஊழல்களை ஒப்புக் கொள்கிறார் பாத்தியாடா பாத்தியா நீ தப்பு பண்ணும் போதா உன்ன காப்பாத்துறங்கிறதுக்காக நானும் திரும்ப திரும்ப அதே தப்பு பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன் இப்ப மந்திரி மன்னிப்பு கேட்க போறாரு நம்ம ரெண்டு பேரும் மாட்டி விட போறாரு ஏன் டாடி புலம்புறீங்க அவரை மன்னிப்பு கேட்க விட்டுறவனா என்னடா சொல்ற சொல்லல செய்ய போற பெருமாள் எனக்கு எது போனாலும் பரவாயில்ல நான் என் பொண்டாட்டி பிள்ளையோட சேர்ந்து வாழணும் இதுல அர்ச்சனா கேட்ட அத்தனை ரகசிய பயல்களும் இருக்கு இது அவர்கிட்ட கொண்டு கொடுத்து அங்கிள் என்ன தினேஷ் உண்மையை ஒப்புக்கொள்ள போறீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் பேப்பர்ல பார்த்த உடனே கோயில் அபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் நீங்க வரணும் எல்லாரும் வெயிட் பண்றாங்க தெரியாது <laughs> 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 வீணா அடிபட்டு சாகாது எங்க வச்சிருக்க பைல தெரியாது 
ஆமா எங்கள பத்தி பப்ளிக் மீட்டிங்ல பேச போறியாம பேசுவ எங்கே வச்சிருக்க பைல தெரியாது
தினேஷ் மரியாதை பயில கொடுத்துருக்க மாட்டேன் தினேஷ் கொடுத்துரு தினேஷ் கொடுக்க மாட்டேன் தினேஷ் பக்கத்துல வந்த பாம போட்டுருவேன் இங்க வந்து மன்னிப்பு கேக்குறாரு யார் சொன்னாங்க அவருக்கு வேண்டாதவங்க யாரோ வதந்தி கலைப்பி விட்டுருக்காங்க என்னது பங்க டைத் வேஸ்ட் பண்ணாங்க நில்லுங்க நில்லுங்க டைவ் செஞ்சு யாரும் இங்க இருந்து போய்டாதீங்க அமைச்சர் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இங்க வந்துருவாரு எல்லாரும் அமைதியா உட்காருங்க உங்க எல்லாம் போக கூடாதுன்னு சொல்றது இவ யாரு அமைச்சருக்கு இவளுக்கு என்ன உறவு இது புருஷ யாருன்னு கூட தெரியாது கேவலமான விபச்சார தொழில் நடத்துற பொம்பளை இவ यार पात वार्ता कटना उ <laughs> உங்க பதவிய பயன்படுத்தி நீங்க சம்பாதிச்ச சொத்தை எல்லாம் எந்தெந்த பினாமி பேர்ல எழுதி வச்சிருக்கீங்கன்ற ஆதாரம் இந்த ஃபைல்ல இருக்கு அதுக்கு யார் யார் உடந்தையா இருந்தாங்கன்ற விவரமும் இதுல இருக்கு அதோ பாருங்க உங்க மகன் செஞ்ச குற்றத்தை எல்லாம் எப்படி மூடி மறைச்சீங்க அதுக்கான ஆதாரமும் இந்த ஃபைல்ல இருக்கு எந்த மகனுக்காக தவறான வழியில சொத்தை எல்லாம் சேர்த்தீங்களோ அந்த மகனோட நிலைமையை பாருங்க ஒரு சில மந்திரிங்க பதவியில இருந்துகிட்ட 5 வருஷம் தான் இந்த நாட்டை கெடுக்குறாங்க. ஆனா உங்கள மாதிரி பெரிய அதிகாரிங்க வேலைக்கு சேர்ந்து ரிட்டையர் ஆகுற வரைக்கும் இந்த நாட்டை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கான தண்டனை தான் உங்க மகனோட சாவு. பாத்தீங்களா? இப்போ வந்து திருந்துங்க. அம்மா ஒரு மகளா இருந்து உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை எல்லாம் செஞ்சிட்டேன். இப்போ ஒரு அதிகாரியா இருந்து என் கடமையை செய்ய போறேன். என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா. उन्मेंट <laughs> 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 